Եթերում մարսպետանի ժամն է, ես նատալի այսյան եմ բարև ձեզ։ Հոգտեմբերի 26-ին լորը էր այցել էլ ազգային ժողովի նախագահմ։ լորու մարսպետի ուղեկցության փովի կաբրամյանը եղել է սանահինում հաղպատում, պատմում է մերի գոլոլյանը։ Ազգային ժողովի նախագահի առաջին այցելությունն ալավերդու սանահին գյուղական թաղամաս էր, որ տղլուծվել է խմելու ջրի խնդիրը։ Սրագրի իրականացպան համար մարձերի համաճապ զարգացման ծրագրով հատկացվել է 25 գյուղացիներին։ Հյուրերի հաջորդ այցելությունը սանահինի վանական համալիր էր, որտեղ վերջերս են ավարդվել տանիքի մի մասի վերանորոքման աշխատանքները։ Վանական համալիրում վերականգման աշխատանքները սկսվել են տրևս Սանահի վանական համալիրում մոմավարությունից հետո հյուրերը եղան նաև անաստազ և արտեմ Միկոյան եղբայրների թանգարանում։ Ապաց աղիկներ դրեցին անաստազ Միկոյանի կիսանդրու պատվանդանին։ Սանահին թաղամասից հետո հովի միլոն դրամով իրականացվել են շենքի վերանորոքման աշխատանքները, նոր շենքում կտեղակայվեն համայնքային մի քանի կարույցներ։ Կրադարան ունենք, համարկարկշներ սենյակ ունենք, խմբակների սենյակ ունենք, բարի խմբակներ։ Հայաստանի սոցներ դրումների հիմնադրամի 130 և լորում արսպետանի 19 միլոն դրամ հատկացումներով հաղպատում ընթացքի մեջ է միջնակարգ դպրոցի շենքի վերակարությումը, շինարական աշխատանքները մեկնարկել են այս տարվամայիս հատակի խնդիր ունեինք, տանիքի խնդիր, լուսամութների, բացի այդ տասասենյակները չեին հելիքում, ինն ամյան դպրոց էր նախատեսված, իմա միջնակար տասներկու ամյան։ Չիշնասաց հույս ունեինք, որ դեկտեմբերի վերջին կավար� Հումանյանի տարածասրջանից ազգային ժողովի նախագահը մեկնել է վանածոր, որտեղ 22 էրորդ հիմնական դպրոցում որենց դիրի ղեկավարը մասնակցել է թեթև ատլետիկայի ազգային ժողովի կավատի խաղարկության � Եթերում մարսպետարանի ժամն եմ, լորու մարսպետարանում տեղի ունեցող երկու սապթի որյա խորդակթյուն անչյալ շապատ տարբերվել են ախորդներից։ Մարսպետարանի մի քանի աշխատողների այդ վում մարսպետի նեհանցնուվել գյուղ Հորդակցության երկրորդ հատվածում խոսքը լորու փող մարսպետ արսեն դարպինյանին է վերջինս մարսպետին տաղեկացրեց, որ իր բացակայության ընթացքում մի շարկ կարևոր միջոցարումներ են տեղի ունեցել, որոնք շատ գողնակությամբ ու երկարմնացին։ Մեր մարձը ներկայացված էր լրիվ այն բարիքներով ինչը ունենք, ունենք։ Շարունակելով թեման արսեն դարպինյանը նշեց, որ գյուղատնտեսության ոլորդում արզանագրված հաջողությունների և գյուղատնտեսության աշխատող յորվակապակցությամբ լորում արսպետ նաշանացել է ոսկ է մեդալի ու 
Պատվոգրերի են արժանացել նաև լորու փոխ Մարսպետ Արսեն Դարպինյանը, Մարսպետանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետը։ Մարզի ղեկավարի խոսքով թե մեդալը թե Պատվոգրերը պատկանում են նախ եւ առաջային գյուղացիներին, ովքեր ողջ տարվա ընթացքում հող են մշակել։ Ինչպես բազմիցս նշվել է այս տարին հաջող է եղել։ Այս ամեն էլ կարծես ամփոփեց գյուղատնտեսական տարին, հույսով որ հաջորդ տարին եւս բարենպաստ կլինի։ Մեդալների ու շնորհակալագրերի թեման ամփոփեց Մարզի ղեկավարը, շնորհավորելով լորու Մարսպետանի իր ավաբանական բաժնի պետ Ալեքսա Հակյանի ամշամարտի վետերանների աշխարի առաջնությունում արծաթե մեդալ նվաճելու կապակցությամբ ու կրկին սեփական եկամուտների հավաքագրում ֆինանսական եւ սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակովանիսյանը ներկայացրեց հավաքագրման ցուցանիշները որոնք այս անգամ էլ մարզի ղեկավարին չեն գոհացնում Մենք չենք կարա այս ցուցանիշներից վերջի 3 ամիսը հետ գնալ Որը բոլորներ հասկանում են ինչ ապարտանում եթե մենք հետ գնացենք որոնել հասկանալու են որ սա հերթական խաղերն է համանկի ղեկավարների կողմից Վերջում գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետը ներկայացրեց պետական աջակցությամբ գյուղացիական տնտեսություններին տրվող Պարտանյութի դիզվարելիքի եւ Ցորենի Բաշխման գումարների հավաքագրման ցուցանիշները Հակոբյան նշեց նաեւ որ աշնանացանը ընդհանում է մեծ թափով եւ շուտով կավարտվի Սարգիս Գոկորյան Արմեն Շահբազյան Մարսպետարանի ժամ Պետական կուսակցական անվանի գործիչ Անտոն Քոչինյանի հարյուրամյակի նվիրված միջոցառումների մեկ նարկը տրվեց նրա հայրենի գյուղում Վահագնիում եւ ինչպես որ խոստացել էին հոբելյանական կառավարական հանձնաժողովի անդամները շարունակվեց մարս կենտրոն վանաձորում ապա նաեւ մայրա քաղաքում Անտոն Քոչինյանը հիրավի Հայաստանի երկրորդ հանրապետության ամենակարգառում պետական գործիչներից էր որի տեղը Միասնիկյանի ու Խանջյանի շարքերում է ասում են պատմաբանները Հենց Անտոն Քոչինյանի անվան հետ է կապված Հայաստանի համակարգված ու նպատակային տնտեսական զարգացումը Վանաձորում տեղի ունեցած հոբելյանական միջոցառումներին ներկա եղել նաև Արթուր Նալբանդյանը։ Լորու Մարզի ղեկավարը Գուգարաս Թեմի Առաջնորդը Վանաձորի քաղաքապետը Անտոն Քոչինյանի հարազատները Լորու Ձոր հայրենակցական միության նախագահը մտավորականներ ու Քոչինյանի գործունեությունը ծանոթ քաղաքացիները նախ այցելեցին Վանաձորի Անտոն Քոչինյանի անվան հրապարակ ու ծաղիկներ դրեցին կուսակցական ու պետական գործչի հուշարձանին։ Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում ներկայացված էր գործչի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված արխիվային փաստաթղթերի ցուցադրություն, որը ներկայացրել էր Հայաստանի ազգային արխիվը։ Ապա թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Վայե Շահվերդյանի բեմադրությամբ թատերականացված տեսարաններով ներկայացվեց Անտոն Քոչինյանի կյանքն ու գործունեությունը։ կայացումից հետո ելույթով հանդես եկան Գուգարաս Թեմի Առաջնորդն ու Լորու Մարսպետը։ Ես ասած շատ հպարտ եմ, հպարտանում եմ, որ Անտոն Երևանդի Քոչինյանի հայրենակիցն եմ, եւ մենք լորեցիներս չենք կարող Վարկյան անգամ մոռանալ Անտոն Երևանդի Քոչինյանին եւ նրա կատարած բոլոր աշխատանքները։ Աշխատանքների մասին ես չէ, որ պետք է ներկայացնեմ, որովհետեւ պատմությունը արդեն կա կա նրա կատարած մեծածավալ աշխատանքների մասին թե Հայաստանի տնտեսական հզորացման գործում իշ մեծ դեր դեր է ունեցել Անտոն Երևանդի Քոչինյանը եւ մենք ուղղակի այսօր մեր պարտի պարտն ենք համարում որ ծննդյան հարուրամյակին մեծարենք մեր մեծ քաղաքական գործին մեկ անգամ եւս հիշենք նրա կատարած աշխատանքները միջոցառմանը ներկա էր նաեւ Քոչինյանի թորը տպավորված եմ նշեց վերջինս պարձանքով եմ դա ասում, բայց ի վերջո նրան հիշեցին ու շատ հաճելի է որ սենց միջոցառում նրա կազմակերպում ոչ մի այնտեղ Անտոն Քոչինյանի հարուրամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շարքը եզրափակվել է մայրա քաղաքում Սպենդարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի է ունեցել հոբելյանական 3-ո իսկ իր անվան փողոցում բացվել է Կիսանդրին Սարգիս Գոկորյան Արեն Ոսկանյան Մարսպետարանի ժամ Լորու Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը մեր տղտակի Սարգիս Գոկորյանի ներկայացրել է հայ ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության երկրորդ համաժողովի մանրամասները, որին մասնակցելու նպատակով ֆրանսիայի մեկնել պատվիրակություն նաև լորու Մարսից։ 
Ֆրանսիայի հանրապետության Ռոնալդ Մարզի Վալանս քաղաքում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի ավելի քան 30 քաղաքների եւ Մարզերի պատվիրակությունների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել հայ ֆրանսիական ապակենտրոնացված համագործակցության երկրորդ համաշխարհը, որին Հայաստանից մասնակցել է մեծ պատվիրակություն ղեկավարությամբ փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Եվորքյանի։ Ինչի երկրորդ համաշխարհը, որովհետեւ առաջինը տեղի էր ունեցել 2010 թվականի հոկտեմբերին Երևանում։ Եվ որոշում էր կարած կայացվել 3 տարին մեկ անգամ կազմակերպել նման համաժողովներ։ Համաժողովին Դորու Մարզից մասնակցել են Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանը, խորհրդական Լևոն Ասլանյանը եւ Լորու Մարսպետարանի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծությունների բաժնի պետ Հասմիկ Պողոսյանը։ Ընտրված էին նախապես 4 աշխատանքային խմբեր, այդ աշխատանքային խմբերն էին նվիրված տուրիզմի զարգացմանը կրթության եւ մշակույթի զարգացմանը, տեղական տնտեսության եւ գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Լորու Մարզի համար ավելի նպատակ աուղված է եղել տեղական տնտեսության զարգացումը, համայնքների զարգացման ու Մարզի հրատապ ծրագրերի մասին համաժողովի ընթացքում խոսել է Լորու Մարզ պետը։ Պարոն Ալբանդյանը ելույթով բացի ողջունի խոսքից ելույթով հանդես եկավ նշելով այն հրատապ ծրագրերը, որոնք որ կառավարության աջակցության իրականացվել են մարզի համայնքներում ինչպես նաև այս վերջին տարիներին կառավարության լուրջ աջակցությունը գյուղատնտեսության ոլորտում գյուղական համայնքներին բացի դրանից մեզ հետաքրքրող ամենակարևորագույն կետերից մեկը դա պրովանսալ կոդազուր ռեգիոնի հետ մեր համագործակցության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերն էին այս ծրագրերի շրջանակներում դուք տեղեք եք որ լուրջ ծրագիր են նախատեսվում եւ սկսվել է դա անասնապուծության կոնկրետ ոչ խարաբուծության զարգացումը որպես տարածք մենք ընտրել ենք սպիտակի տարածաշրջանի լուսախբյուր գյուղը նշվածի վերաբերի ալձեգուցներով են հանդես եկել ծրագիրն իրականացնող պակա ռեգիոնի անասնապուծության ռեգիոնալ տան ղեկավարները եւ լորու մարզից լևոն ասլանյանը զեկույցների ընթացքում ընդգծվել են համատեղ տարվող աշխատանքները ասլանյանի խոսքով աշխատանքները բավականին ծավալուն են եղել վերջում վալանսի քաղաքապետը ով ասլանյանի խոսքով բարձր մակարդակով է կազմակերպել միջոցառումը հանդես է եկել հրճակագրով որտեղ նշվել է այն բոլոր ուղղությունները որոնց շրջանակներում պետք է աշխատանք տարվի առաջիկա 3 տարվա ընթացքում ասլանյանը նշեց նաև որ շուտով լորու մարզը կստան այդ հրճակագիրը եւ կհրապարակվեն բոլոր մանրամասները մինչ այդ մարս պետի խորհրդականը խոսեց նաև մինչ այժմ իրականացվող ծրագրերի մասին տուրիզմի զարգացման համար մենք լուրջ աշխատանքներ ունենք պրովանսալ կոդազուր ռեգիոնի հետ ստեղծում ենք տուրիզմի կենտրոն ալավերդի քաղաքում եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ թումանյանի տարածաշրջանը շատ հարուստ է պատմամ շարքութային արժեքներով եւ ֆրանսիացիների շատ մեծ հարուստ փորձը ուզում ենք ոչ թե ղափոխենք այստեղ լորի այլ հաշվի առնելով իրենց փորձը մեր սեփական մոդելը ստեղծենք եւ զարգացնենք Սարգիս Գոկորյան Արմեն Շահբազյան Մարսպետարանի ժամ Շարունակում ենք թողարկումը Հոկտեմբերի 24-ին լորու փող Մարսպետ Արսեն Դարբինյանը փնջային խորթակություն անցկացրեց Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Խորթակցության օրակարգային հարցերը հիմնականում վերաբերվում էին սեփական եկամուտների կատարմանը տարածաշրջանի գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքին։ Մարսպետարանի աշխատակազմի ֆինանսական եւ սոցիալ տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակովանիսյանը համայնքների ղեկավարների հետ խոսել է նաեւ 2014 թվականի բյուջետային գործ ընթացի մասին։ Համայնքներին հատկացվող պետական դոտացիան կախված է համայնքի մշտական բնակչության թվից, որը ճշտվում է վիճակագրական վարչության կողմից։ Այստեղ անելիք ունեն նաև համայնքի ղեկավարները եւ ճշգրի թիվ ներկայացնելու համար պետք է աշխատեն վիճակագրական ծառայության հետ։ Սևակովանիսյանը նշեց, որ 2014 թվականի համայնքի բյուջեները Մարսպետ տարան պետք է ներկայացնել ժամանակին, որպիսի այն ուղարկվի հաստատման նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն։ Առաջիկամ սպասվում է զորահավաքի անցկացում։ Նախապատրաստական աշխատանքների մասին խոսեց Արսեն Դարբինյանը։ մեր մարզը որպես լավ մարզ որ մեր պաշտոնյան այս միշտ մեր աշխատանքներն անում ենք մեզ անից են սկսել մեկ օրը հոկտեմբերի 27-ից 29-ին նալնելու մեկը նոյեմբերի 1-ից 21 հաջորդ թեման վերաբեր մեր համայնքների մատչելի գնով աշխատած բարարտանյութի գումարների վճարմանը համայնքներ կամ որոնք դրևս չեն կատարել վճարումներ փող մարս պետը նշեց որ մինչև ընթացի կամ սվավերջ գումարները պետք է փոխանցված լինեն իսկ խորհրդակցության գլխավոր թեման սեփական եկամուտների կատարումը մշտական խնդրային հարցն է հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ թումանյանի տարածաշրջանի հագվի եւ կաճաճ կութ համայնքներում հարկ ու դուրքեր չեն հավաքագրվել սա 
նշանակում է, որ այդ համանքները որև է աշխատանք չեն կատարել։ Կամել հավակագրել են հարկու դուրքերը գրպանել կամ էլ օգտագործել սեփական կարիքների համար, բոլոր երեկ դեպքերում էլ կատարվել է անորինականություն։ Թումանյանի տարածար շրջան անթացի կամ սումս պլանային ծությանիշի պետք է ապահովի 24 միլիոն դրամ, առաջը մապահովել է 8 միլիոն դրամ։ Սևակով այնիսյան է ներկայացրեց նաև այլ ծությանիշներ։ Մարձը Սևական Մարձը աչ ապովել 120 թումանյան է ավորտասիոտ, ուրեմը գույկա հարկով մարձը կատարել է 93-4 տոքոսով, թումանյանի տարածաշրջանը 85-1 տոքոս, միակ տարածաշրջանն է, որ նախոր տարվա նկատմամ գույկա հարկի գծով աչ չի ապովել։ Հարկատեսակների մեջ չկա միցությանիշ, որով թումանյանի տարածաշրջանը մարզի Նորու մարդ պետարանում անցած շապատ անտարային հրդեհները կան խարգելելու և հրդեհասիչման աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու թեմաներով տեղի է ունեցել ուսում նավարժանք, որը վարել է լորու փող մարդ պետ արսեն դարպինյանը։ Նշվել է, որ մարզի հանպատաս հանկարույցները հատկապես թերանում են կան խարգելման միջոցարումներ իրականացման հարցում, հրդե հարաջացնող անձանց հայտնաբերմանուղությամ գրետ է աշխատանքներ չեն տարվում, ինչնել ունենում է անտարներում և չոր խոտացած ույթներում։ Ուսում նավարժանքին մասնակցած կողմերը մի միանց համախմբած աշխատանքի կոչ են արել, որն էլ նրանց կարծիքով գնվազեցնի դեպքերը, լինելու դեպքում էլ անրաժեշտ է աշխատան լորու երի տասարդ սերունդ հասարակական կասմակերկությունը, որը ղեկավարում է լորու փող մարս պետ տիգրան բադոյանը հանդես է եկել նոր նախածերնությամբ։ Անցած շապատ տորու մարզային արյան փող ներարկման կայան ընդհանուր արգման մարդկայն կյանքեր պրկելու ակնկալիքով արյուն է հանցնել մոտ հարյուր երի տասարդ։ Կանի որ արձագանքը սպասպածից ավելի դրական է եղել, լորու երի տասարդ ծերունդ հասրակական կասմակերպությունը � այս կամայն ուսումնական հաստատություներով, աշխատում են այս կամայն պետական ձերնարկություներով, միացան այս նախազերնությանը։ Սպիտակի տարածաշրջանի խնկոյան գյուղի հիմնական դպրոցը 1991 թվականին ունեցել է 18 աշակերտ, 2005 թվականին դպրոցում աշակերտների թիվը 76-ներ։ 2013 թվականի սեպտեմբերի մեկի դրության պաշակերտների թիվ Եթերում Մարսպետարանի ժամն եմ, խնկոյան գյուղի դպրոցի շենքը շագործման է հանցնվել 1989 թվականի սեպտեմբերի մեկին։ 1988-ի երկրաշարսից հետո դպրոցը տարածաշրջանում առաջին է եղել որ ուսումնական տարվա մեկնարգից դր Հուշին արաները դպրոցը կարուցել էին հարդ տանիքով, մի քանի տարյանդ դպրոցի շենքի պահպանությունը լուրջ խնդիր էր, դասասենյակներ էին լծպում անձրևա ջրերը։ Տարիների ընթացքում դիմել ենք պրկեցեք միլյոն դրամ հատկացնել դպրոցի հիմնանորոքման համար։ Հիմա դպրոցի շենքի հիմնանորոքում նավարդված է և այն բոլորովին այլ տեսք ունի։ Սակայն արտագաղթի պատճարով դպրոց հաճախող երեխաների թիվը շառունակ ավելի շատ աշխատանգներ պիտի պրպրի պնտրի ավելի հետակրկիր բազմաբով անդակ, որ 45 գրոպ են կարողոնած բաղեցնել երկու աշակերտին։ Հինգերոր տասարանում հինք աշակերտը սովորում աշակերտները դասպատասխանում են ամեն որ։ 
Դպրոցում դասավանդող ուսուցիչների մի մասը խնկոյանում չի բնակվում, կալիս են սպիտակ գյումրի կաղաքներից ու հարևան գյուղերից, ծմրանամիսներին գյուղի ճանապարները պակվում են դժվարություններ առաջացնելով նրանց համար դպրոցում ուծումնական պրոցեսը չատ լապկած մտերպած է։ դպրոցը համալերվել է նաև ժամանակակից մարզասարքերով հատուկ սենյակ առանձնացվել է գյուղի երի տասարդների համար։ Նման մարզասարքեր գյուղական ոչ բոլոր Հազմագան հաստադություն մանավանդ աշագերներ ենք ուղարգում։ Դպրոցի ունդանապես համայնքի գլխավոր խնդիրը գյուղում ծնելության մակարդակի նվազումն է արտագաղ թասում է տնորենը, որ ինք ումարվում է նաև � Մերի կոլորյան արման տիտանյան մարս պետարանի ժամ։ Եվ աղորդման այս հատվածում մի քանի համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Անցնող շապատ ալավերդու կաղաքապետը հանդիպեց համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների տնորենների և հաշվապահների հետ։ ընդհանում են 2014 թվականի համայնքի բյուջեի նախագծի կազման աշխատանքները։ Կաղաքապետը պետք է ձգել գոտիները խնայողություններ անել, իսկ խնայողություններ սկսել են իրականացնել արդեն այս տարիմ։ Կաղաքային թատրոնին և ժողորդական գործիքների համույթին խոստացված տաս ամսվա փոխարեն կվջարվի միայն ուտ ամսվա աշխատավարց։ Կաղաքապետը չի բացարել աշխատողների գրճատումը, առաջարկ է եղել նվազեցնել հարկմանդաշտը և տեղական տուրքերի հավակագրումը 73 միլոնից հասցնել 80 միլոնի։ Սաշիրի տարածաշրջանի նախգին շահնազար այժում մեծավան համանքի բնակչության հիմնական մասը 1820 թվականին գաղթել է ալաշկերտի գավարի երեց գյուղից։ Վրաստանի Հանրապետությանը սահմանակից մեծավանը 1960 տնտեսթյուն և 7300 բնակչություն ունի, հիմնական մուսպաղում է անասնապահությամբ և գյուղատնտեսությամբ։ Համանքի հիմնախնդիրների մեջ կարևորվում է � կարիք էլ կա եղացը փոքր է 250 տոննա տարողությամբ, անրաժեշտություն կա 100 տոննայի։ Մեզ պետ կա հինց մի անապա երկուատ թրտուրավով վարող տրակտոր, որ դեղ արդեն չուն ենք տրակ։ Սովետական ժամանակից մնացած արդեն լրիվ 50-50 կլնենք, ես կարող անամ, ինչոր 50 տոգոս է ներտնել, որպեսի ունենանք, կյատեսուն առաշտանք։ Վերածն ունդ երկի զարդոնք պարային համույթներ ժամանակակից պարերի երկի թատերական ստուդյաներ տիկնիկային թատրոն։ Սրանք սպիտակի մշակութի տանն այսօր գործող խմբակներն են։ Հոբերտ բալայան նով չորսամիս է ինչ մշակութ տեղի մշակույթի տան հետ, համատեղ գիրագործվեն մշակութային բազմազան ծրագրեր։ Սպիտակի մշակույթի տանը նախատեսվում է ստեղծել նաև հաշմանդամ երեխաների համար մի կենտրոն, որ տեղայցելելով երեխաները կանցկացնեն իրենց մ 
է, որ կարողացել են բորոշ խմբակներ վերաբացելով հասցնել 150-ի, ինչն էլ լավ նախադրյալը հետագա բարեհաջող գործունայության։ Շատացել է նաև հայկական ավանդական պարերհաջախ հիշատակի երեկո, որը տեղուկ ունենա դեկտեմբերի 6-ին, հավանական են ես դեկտեմբերի 6-ին, որը շարունակվի արդեն ավանդույթ դարձած մոմավարությամբ, սուրպ հարություն եկեղեցու հետ համատեղ, հոգևոր հովիվի հետ, Հայրենասերը Հիտակի տարածաշրջանի ծաղկաբեր համայնքում արկա մի շար խնդիրներից գյուղացիներն առանցնացնում են հատկապես գյուղի ճանապարների և խմելու ջրի հարցը։ Ձաղկաբերի խնդիրներին տեղյակ է մերի կոլոլյանը։ Սաղկաբեր համայնքում 1988 թվականի երկրաշարժից հետո լուծված չէ որոգման և խմելու ջրի խնդիրը։ Կյուղում ընդամեն է մի քանի առանձնատներում կա խմելու ջուր։ Մյուսները ոգտվում են հենց այդ առանձնատներից Ես ուլից ասպես պոյես, պոյես տարասկը, մի կատ ուր չունին։ Համայնքն ունի ներքինց հանցի վերանորոքման կարիք գյուղը սնող բնականախպյուրների ջրերն էլ չեն բավականեցնում։ Անդրաժեշտ է նոր բնականախպյուրների � տարես տարի ջրերը պագասում են։ Կյուղի մի քանի ինտանիքներ, ովքեր ջուր ունեն ծեպական ուժերով կարողացել են ջրագիցը հասցնել առանձնատուն, սակայն բավականին լուրջ գումարներ են ներդրել։ Մենք կնացել ենք էին Սաղկաբերի բնակիցներն, ովքեր ջուր չունեն արդեն անհարմար են զգում որվա մեջ մի քանի անգամ թակել հարևանի դուրը։ Չուր ունեցող հարևաններն էլ մեծ պատրաստակամություն չեն սուցաբերում, ասում են արդեն հոգնել են իրենց բակում գոյացող հերթերից։ Եվնա չէ պանտրածեղնինք, ինչ են ասեմ հետ հաշվիս։ Եվաղթը ես խոտ չեմ թողայիսի կամեն որ կողը ես պիտամ չէ, հիմի էդ ման պան չկա, կարիս են հավասար տանում են ջուրը։ Բնակիչները պատրաստ են վջարել նաև ճրագծի անցկացման համար, որպիսի գյուղում վերջապես չուր բդի կաշեն, թող ուզեն մենք էդ մուծենք, իր անտան թող էտապ չուրը պերիք, մենք է ոգտա գործենք։ Մերի կոլոլիան արման տիտանյան մարս պետարանի ժամ։ Ըգնիր մեր ձավորի տայսպես է կոչվում գուգարած թեմի սոցիալական բաժնին որ ծրագիրը, որը նպատակունի հնարավորություն էր տղթվ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների հայցի դայստյարակության և Հետևաբար միայն սերնդին հայեցի և ազգային ոգով դայսյարակել նում է ծացնելն է, որ կարող է հզոր զենք դարնալ բոլոր մարտահրավերներին։ Իրուսերին վերցնելով շատ պատասխանատու ու բարտայս խնդրի փոքրիք մի մասը։ Կուսան նանհոք է եղել իր ստեղծագործությունների հանդեպ ու ծավոգ նրանց մեծ մասը չի պահպանվել։ Երախտավոր ու շագրգիր մարդկանց աջակության պրգվել է շուրջ երեսուն երկ։ Սակայն դրանք էլ բավարար են,
Վահագնի համայնքի հենց սրտում դպրոցի դիմաց կանգնեցված անվանի կաղաքական գործի ճանտոն Քոչինյանի գիսանդրու կողքին, այսու հետ կլինի նաև Վահագնի ծերված մեկ այլ անվանի գործ չի, կուսան Սարգսի զակարյանի գիսանդրին, կանտակագոր� Կուսան զակարյանը հայ ժողովրդական երկարվեստի այն ներկայացուցիչներից է, որի ստեղծագործություններն իրենց մեջ գրում են ժողովրդական երկի մակրամակուր ելևեջները ու հայի ոգու սիրո սպասումի տարապանքի Հասուն տարիքում ուսուցչությանը ապան է և պետական պաշտոնյայի աշխատանքին զուգահեր սկսեց ստեղծագործել ու սերունդներին թողնել անմահ ժառանգություն իրի երկերը։ Կուսանից ընենձյան 90-որդ տարեդար տեղի կուլնա և գրկի շնորանդես նրան նվիրված և համերգային հետակրքի երեկո նոր հայտնաբերված, նոտագրված, պաստորեն պրգված երկերի և ստեղծագործյուների։ Սակարյանի 90-որդ տարելիցի նվիրված միջոցարում է Նրանը մեծարելու, հիշատակելու, ինչու չեն նաև սերունքներին ծույս տալու համար, որպեսի նրանք կարողանան գնահատել մեր արժեքները, կարողանան պապանել, սովորել պապանել և պոխանցել մեր սերունքներին։ Այս ամսվա ընթացքում սա բահակնիում հավակվելու որը չենք որոշ ենք, որոշ ենք հետորերիզ մեկը, եվ այդպես որ է տարին մի անգամ մեր ժողորդը այդպես կահավակվի, տոնախմբություն կլինի, կուրախանանք, երկ, բար, եվ այլ, եվ այլ։ Կուսան զակարյանը որոշ աշպարկներով հեղինակել է շուրջարուր երկ, որոնցից սակայն պահպանվել էին կսանը։ Չողորդական երկի երախտավորներ էլ Միղակրոյանի և Ստեպան դալակյանի ճանքերով հայտնաբերվել և � Սարկիս գոքորյան արմեն շահբազյան մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տղեկատվություններ եթերու մարսպետանի ժամներ ծտեսություն և ամեն են բարիք ձս։